హై స్టూడెంట్స్ ఇది ఫైన్ అటైన్మెంట్ మెథడ్లో ఇది సెకండ్ క్లాసు అయితే ఇందులో రెండు డెరివేషన్స్ నేను చెప్పబోతున్నాను ఒకటి స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటి రెండోది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ ఫస్ట్ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిలేషన్ రిలేషన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నాం కదండి ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్లో ఒక రెక్టాంగిల్ ఒక స్క్వేర్ ఎలిమెంట్ ఇది ఒక స్క్వేర్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం కదండి ఇది ఆఫ్టర్ లోడ్ పడిన తర్వాత ఇది దీని పొజిషన్ ఎలా చేంజ్ అయిందంటే ఇలా రాంబర్ షేప్లోకి ఇది చేంజ్ అయ్యింది సో ఎలా ఇది దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా జరిగింది అనేది ఈ దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఫిగర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎక్స్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం యూ అనుకుంటామని మనకి లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను కదా క్లియర్గా అలాగే వై డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం వి అనుకుంటున్నాము అలాగే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదండి డో వి బై డో ఎక్స్ అని చెప్పేసి రిప్రజెంట్ చేసాము ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్క్వేర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉండవలసింది అది ఎలా ఏ వైపు ఏ డైరెక్షన్లో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది అని అంటే వై డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది అలాగే ఎక్స్ రీజియన్లో ఉన్నది ఇక్కడ ఉండవలసిన ఎలిమెంట్ ఇట్లా డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది అక్కడ సో అందుకునే దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అని అంటే డిఫార్మేషన్ తర్వాత యాక్చువల్గా మనం తీసుకోవాల్సింది ఇది యూ అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ డో యూ బై డో ఎక్స్ అంటే మనకేంటి ఎక్స్ యూ అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా దాన్ని అలా మనం పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డో వి బై డో ఎక్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాము ఎందుకు అని అంటే ఇది వై డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ వై డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది వి అనేది వై డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం వి కింద తీసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ డో వి పై డో ఎక్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ జరిగింది కనుక ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనం యాక్చువల్లీ మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ వి అంటే వై డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్లస్ డో వి బై డో వై అంటే వై డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ వి అంటున్నాం కనుక సో డో వి అని తీసుకున్నాం బై డో వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై సో ఇక్కడ చూస్తే యాక్చువల్ దానికన్నా మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది కనుక మనం డో వి బై డో వై అని అంటున్నాం కానీ ఇక్కడికి ఇక్కడ చూస్తే మనం డో యూ బై డో వై అన్నాం ఎందుకు అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ టువర్డ్స్ వై డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో అంటే వై సైడ్ ఉన్న వై సైడ్ ఉన్నది కాస్త ఎక్స్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరిగింది అందుకునే డో యూ బై డో వై అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై సో అందుకనే మనం ఇక్కడ ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాము సో దీన్ని లాస్ట్ టైము మనకు తెలుసు సిక్స్ ఇండిపెండెంట్ కాంపోనెంట్స్లో మనం తీసుకున్నాము స్ట్రెస్ అనేది ఇవి నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అలాగే ఇవి షియర్ స్ట్రెస్సెస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ మనం స్ట్రెస్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కనుక సారీ స్ట్రెయిన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కనుక ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ అనేది నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ ఈ మూడు కూడా నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ ఇవి షియర్ స్ట్రెయిన్స్ వేరు ఇక్కడ స్మాల్ ఈ అని ఉంది కదండి దాన్ని ఎప్స్లోన్ అని అంటాము స్మాల్ ఈ అని అనుకూడదు సో ఎప్స్లోన్ ఎక్స్ ఎప్స్లోన్ వై అండ్ ఎప్స్లోన్ జెడ్ ఈ మూడు ఏంటంటే నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్ అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదండి ఇది గామా గామా వై జెడ్ గామా ఎక్స్ జెడ్ అండ్ గామా ఎక్స్ వై ఇన్ త్రీ డే షియర్ స్ట్రెయిన్స్ వాటిని ఏమంటాము అంటే షియర్ స్ట్రెయిన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇవి ఇలా తీసుకున్నాము అయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీటికి కూడా ఈ నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ని నార్మల్ అదే నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ని అలాగే షియర్ స్ట్రెయిన్స్ని మనం ఆ ఈక్వేష్ అక్కడ నోట్ చేసాం కదా ఇక్కడ నోట్ చేసాం కదండి వీటిని మనం ఎలా మార్చుకుంటున్నాము అని అంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లో మనం చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం అది ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎప్స్లోన్ ఎక్స్ ఉంది కదండి మనం ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్లో మెన్షన్ చేస్తాం కదా ఎప్స్లోన్ అంటే నార్మల్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ డో యూ బై డో ఎక్స్ ఎందుకు అని అంటే యూ అనేది ఏంటి అని అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ సో నార్మల్ యాక్చువల్ యాక్చువల్ లెంత్కి అది చేంజ్ చేంజ్ లెంత్ సో స్ట్రెయిన్ కూడా అలాగే మనం చెప్తాం కదండి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ అని సేమ్ సేమ్ వేలో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇక్కడ వేరు అలాగే ఎప్స్లోన్ వై అంటే కూడా డో వి వై డో వి బై డో వై అలాగే ఎప్స్లోన్ జ
డబ్ల్యూ అనేది వై డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కింద తీసుకుంటుంది మిగతా ఈ మూడు కూడా వచ్చేసి మనకి గామా గామా వైజెడ్ అని ఇక్కడ గామా వైజెడ్ ఇది గామా జెడ్ ఎక్స్ లాస్ట్ది గామా ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై కింద తీసుకుంటాం సో ఇది ఎలా ఫార్ములేట్ చేసాము అని అంటే ఇది ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది వై జెడ్ అని అన్నాం కదండి సో ఇనీషియల్గా మనం డో డో బై డో వై ప్లస్ ఇక్కడ రెండో వేరియబుల్ ఏముంది జెడ్ ఉంది సో డో బై డో జెడ్ క్లియర్గా వేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డో బై డో వై ప్లస్ డో బై డో జెడ్ ఇలా తీసుకున్నాం కదా ఇలా తీసుకున్న తర్వాత సో జెడ్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమంటాము డబల్యూ ఉంటుంది దీన్నే ఆపోజిట్లో మనం మెన్షన్ చేయాలి అలాగే వైకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమంటాము వి అంటాం దాన్ని ఆపోజిట్లో మెన్షన్ చేస్తే ఇది మనకి షియర్ షియర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనకి వచ్చిన ఫార్ములా ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ది కూడా సేమ్ అలాగే తీసుకోవాలి అక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే గామా ఇక్కడ జెడెక్స్ కదండి ఇదేంటి షియర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ కదా సో ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకుంటాం డో యూ బై డో జెడ్ తీసుకుంటాము డో బై డో జెడ్ తీసుకుంటాము అలాగే నెక్స్ట్ వన్ డో బై డో ఎక్స్ తీసుకోవాలి సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం ఏమనుకుంటాము యూ అనుకుంటాము ఇది ఆపోజిట్లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అలాగే జెడ్ డైరెక్షన్లో మన డిస్ప్లేస్మెంట్ డబల్ యూ అనుకుంటాం కనుక ఇది ఆపోజిట్లో మెన్షన్ చేయాలి ఇలా మనం ఈ విధంగా ఫార్ములేట్ చేయాలి అలాగే థర్డ్ వన్ కూడా అలాగే ఫార్ములేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తాను సేమ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు కూడా ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సిక్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దీని మీద నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ మనకి జనరలైజ్డ్ హుక్స్ లా ప్రకారంగా లీనియర్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్కి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ అనేవి మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో బేసిక్గా అక్కడ డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుందండి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఐసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్కి కామన్గా ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏమి అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈ అండ్ పాయిజన్ రేషియో న్యూ సో ఐసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ టా వీటికి ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది అలాగే ఇవి ఏ డైరెక్షన్లో అయినా వీటి యొక్క మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు ఐడెంటికల్గా ఉంటాయి అన్నమాట అలాంటి వాటిని ఐసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్ అని అంటాము ఇక్కడ మనకి హుక్స్ల ప్రకారం మనకు తెలుసు స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోషనల్ స్ట్రెయిన్ అని అలాగే ఈ క్యాపిటల్ ఈ అంటే యంగ్స్ మాడ్యులే యంగ్స్ మాడ్యులే స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఇది మనకి తెలిసిన మెకానికల్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ వేరు మ్యూ అంటే ంటే పాయిజన్ రేషియో లాటరల్ స్ట్రెయిన్ బై లీనియర్ స్ట్రెయిన్ వేరు జీ అనేది షియర్ మాడ్యులస్ దీని మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అని కూడా అంటాము దానికి ఫామ్ ఏంటంటే షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ సో మనం తీసుకున్న ఫార్ములాస్ హుక్స్ల ప్రకారంగా తీసుకున్న ఫార్ములాస్ ఈ త్రీ అండి ఈ మూడు గుర్తుండాలి ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ ఎప్స్లాన్ ఎక్స్ అంటే స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి మనం తీసుకుంటున్నాం కదా సిగ్మా ఎక్స్ బై క్యాపిటల్ ఈ అంటే ఎంగ్స్ మాడ్యులస్ మైనస్ మ్యూ అంటే పాయిజన్ రేషియో సిగ్ సిగ్మా వై బై క్యాపిటల్ ఈ మైనస్ మ్యూ సిగ్మా జెడ్ బై క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్లో మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది మిగతా రెండు కూడా నెగిటివ్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీ తీసుకున్నట్లయితే దీనికి టెన్జైల్ లోడ్ ఒక ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనం అప్లై చేసినప్పుడు సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అక్కడ లెంత్ అనేది అక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మిగతా టూ డైరెక్షన్స్లో కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో అక్కడ లాటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరు జరుగుతుంది అందుకనే మనం ఏ డైరెక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాం అక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది మిగతా టూ డైరెక్షన్స్ నెగిటివ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నట్లయితే మనకేంటంటే సో ఎక్స్ సైడ్ మనకి పాజిటివ్ వస్తుంది మిగతా టూ డైరెక్షన్స్ నెగిటివ్ వస్తాయి అలాగే వై డైరెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే వై సైడ్ మాత్రమే పాజిటివ్ వస్తుంది మిగతా టూ డైరెక్షన్స్లోనే నెగిటివ్ అనేది వస్తుంది అలాగే ఇంత జెడ్ దగ్గర కూడా ఎందుకు అంటే అక్కడ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కనుక లాటరల్ స్ట్రెయిన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం షియర్ మాడ్యులస్ జీ అంటే మనం ఆల్రెడీ ముందు చెప్పుకున్నాం కదా షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ అని ఇక్కడ మనం పైన తీసుకున్న మూడు కూడా స్ట్రెయిన్స్ నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ ఈక్వేషన్స్ మూడు కూడా నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ కదా సో స్ట్రెయిన్స్ సంబంధించింది ఇక్కడ గామా తీసుకున్నాము ఈ మూడు కూడా షియర్ స్ట్రెయిన్స్ కనుక 
షియో స్ట్రెన్స్ కనుక ఈ మూడు కూడా బయట తీసుకొస్తే మనకి ఇక్కడ టౌ బై జీ అనే వస్తుంది సో ఇవి ఇవి అలా తీసుకున్న తర్వాత మనకి జీ అనేది ఏంటంటే షియర్ షియర్ మాడ్యులర్స్ అనేది మన విత్ రెస్పెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ మన ఈ ఫార్ములా అనేది ఇలా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది బేసిక్ ఫార్ములా అయ్యే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నెక్స్ట్ హుక్స్లా రిలేషన్షిప్ ప్రకారంగా మెయిన్ ఆ త్రీ ఈక్వేషన్స్ పైన ఉన్న త్రీ ఈక్వేషన్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సో ఇవి ఆ త్రీ ఈక్వేషన్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి అలాగే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న మూడు కూడా యాడ్ చేస్తే మనకి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ మెయిన్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయాలంటే చాలా చాలా ఈక్వేషన్స్తో ప్లస్ చేయాలి ఇంటూ చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ నేను సింపుల్గా చెప్తాను మెయిన్గా మనకి పైన ఉన్న ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దీని ఈ మూడు గుర్తుంటే మీకు ఈక్వేషన్ అనేది ఈజీగా మీరు ఫామ్ చేయగలరు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదండి మనం ఈక్వేషన్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఆ పైన మెన్షన్ చేసిన త్రీ ఈక్వేషన్స్ కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే త్రీ ఇంటూ మ్యూ చేయండి మ్యూ చేసిన తర్వాత త్రీ ఇంటూ మ్యూ చేసిన తర్వాత అంటే థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ మ్యూ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఫోర్ అని అనుకోండి అంటే త్రీ అనే ఈక్వేషన్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా మ్యూతో అంటే పాయిజ్ జనరేషన్ మ్యూతో ఇంటూ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఫోర్ అనుకోండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని ఈ ఫోర్కి యాడ్ చేయండి ఆ తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఫైవ్ అనుకోండి అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ని కూడా ఫోర్త్ ఈక్వేషన్కి యాడ్ చేయండి దాని నుంచి వచ్చిన ఈక్వేషన్ని సిక్స్ అనుకోండి సో ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ని వన్ మైనస్ మ్యూ చేయండి ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఎయిట్ అనుకోండి సారీ సెవెన్ సెవెన్ అనుకోండి అలాగే సిక్స్ని ఇంటూ మ్యూ చేయండి ఆ అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయిన ఈక్వేషన్ ఎయిట్ అనుకోండి ఇప్పుడు సెవెన్ని ఎయిట్ని ప్లస్ చేయండి అంతే సో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ ఈ ఈక్వేషన్తో అక్కడతో ఇంకా క్యాల్కులేషన్ పట్ట అయిపోతుందండి ఇంతకు మించి ఏం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ చెప్పిన కదా త్రీ ఇంటూ మ్యూ అని సో వన్ ప్లస్ ఫోర్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ మైనస్ మ్యూ సిక్స్ ఇంటూ మ్యూ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇక్కడతో ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఆ నెక్స్ట్ ఇంక మనం నైన్ అనుకోవాలి టెన్ అనుకోవాలి ఏమీ లేదు సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ చేసిన తర్వాత ఈ సిగ్మా ఎక్స్ అనేది ఏవైతే మనం సిక్స్ ఇండిపెండెంట్ కాంపోనెంట్స్ స్ట్రెసెస్ గురించి చెప్పుకున్నామో సో అవన్నీ కూడా బయట లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురావాలి మిగతా ఫామ్ అయిన ఈక్వేషన్స్ అన్నీ కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురావాలి అలా సిగ్మా ఎక్స్ వస్తుంది అవన్నీ చేసిన తర్వాత సో సిగ్మా ఎక్స్ వచ్చిన తర్వాత సిమిలర్గా దీన్ని బట్టి మనం ఎక్స్ అలాగే దీన్ని బట్టి వై కూడా ఫామ్ చేయాలి సిగ్మా వై కూడా ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి ఎలాగంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది కామన్ టర్మ్ కనుక కామన్గా వేసేసుకుంటాము ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో ఇది సిగ్మా ఎక్స్ కనుక ఎక్స్ దగ్గర మనకు వన్ మైనస్ మ్యూ ఉంది మిగతా రెండు చోట్ల మ్యూ అనేది ఉంటుంది సో అలాగే వై వై దగ్గరకు వచ్చేసరికి వై దగ్గర ఉంటుంది జెడ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి జెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి మిగతా రెండు కూడా మ్యూతోనే ఉంటాయి సో సిమిలర్గా అలాగే కాపీ చేసుకోండి మీకు సింపుల్గా గుర్తుండిపోతుంది నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సిగ్మాస్ తీసుకున్నాం కదా కామన్ స్ట్రెస్సెస్ అలాగే ఇప్పుడు షియర్ స్ట్రెస్సెస్ మనకు కావాలి కదా షియర్ స్ట్రెస్ మనకి తెలుసు కదా జీ ఇంటూ గామా ఎక్స్ వై అని చెప్పేసి షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ సో స్ట్రెస్ అనేది బయట తీసుకొచ్చినట్లయితే మిగతా రెండు కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకువెళ్ళిపోతే సరిపోతుందండి ఇక్కడ మనం మల్టీప్లై చేయమంటున్నాం కదా ఎందుకు మల్టీప్లై చేయాలి అని అంటే ఈ పైన చూడసారా ఎక్స్ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై సిగ్మా జెడ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి కామన్గా ఒక టర్మ్ ఉంది సో మనం దీన్ని ఒక స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో మనం తీసుకొస్తున్నాం కనుక ఖచ్చితంగా వీటికి కూడా కామన్ టర్మ్ ఉండాలి కదా అందుకనే ఆ కామన్ టర్మ్ తీసుకురావడానికి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే ఈ దీన్ని కాస్త ఇలా ఫామ్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాం అందుకునే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇది చేయిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఒక కామన్ టర్మ్ తీసుకురావాలి కనుక దీన్ని ఎడిషనల్గా మనం దీంతో మల్టిప్లై చేసి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇక్కడ మనం ఫామ్ చేస్తున్నమాట అందుకునే పైన ఉన్న ఈ ఈక్వేషన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేసి మనం ఈ ఈ ఫార్మేట్గా తీసుకొస్తున్నాం 
అలా తీసుకొచ్చిన తర్వాత మల్టీప్లై చేస్తే మనకు ఖచ్చితంగా ఇలాగే వస్తుందండి సో మనకి ఇక్కడ వచ్చింది కదా టౌ ఎక్స్ వై వచ్చింది కదా మిగతా షియర్ స్ట్రెసెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే టౌ జెడ్ ఎక్స్ అండ్ టౌ జెడ్ వై సేమ్ అలా అవి కూడా ఈ ఫార్మాట్లో తీసుకురావాలి ఇలా తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ సిక్స్ ఇండిపెండెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇది మనకి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో తీసుకురావాలి సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా షీరక్ షియర్కి సంబంధించినవి అండి రైట్ సైడ్ ఉన్నవి అన్నీ కూడా స్ట్రెయిన్కి సంబంధించినవి సో కామన్గా మనం తీసుకున్నది ఇది కామన్ టర్ము అలాగే మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క కోఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫస్ట్లో తీసుకున్నట్లయితే సిగ్మా సిగ్మా ఎక్స్ ఉంది కదండి ఇది కామన్ తీసినట్లయితే ఇది ఎక్స్ ఎక్స్ దగ్గర మనకున్న కోఫిషియంట్ ఏముంది అలాగే వై దగ్గర మనకి కోఫిషియంట్ ఏముంది మీ ఉంది అలాగే జెడ్ దగ్గర కోఫిషియంట్ ఏముంది అలాగే మనం నెక్స్ట్ కూడా ఎక్స్ వై అదే సారీ ఇక్కడ డైరెక్షన్ జెడ్ జెడ్ వై ఉంటుంది అంటే జెడ్ వై ప్లేన్లో నెక్స్ట్ జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ ఎక్స్ ప్లేన్లో అలాగే ఎక్స్ వై ప్లేన్లో ఉన్న కోఫిషియంట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంక ఈక్వేషన్ ఇంకేం లేదు కనుక ఇవి జీరోస్ వేసుకుంటాము సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే చూడండి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఫార్మేట్లో మనకి ఆ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం కదా సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఏముంది వై కోఫిషియంట్ జెడ్ కోఫిషియంట్ అలాగే జెడ్ వై కోఫిషియంట్ జెడ్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఎక్స్ వై కోఫిషియంట్ ఏముంది అలాగే చూసాం అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ అలాగే మనం లాస్ట్లో తీసుకున్నాం కదా షియర్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఇది ఇక్కడ కూడా ఇలా ఫామ్ చేసాము కదండి ఇది ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ కోషన్ ఏమైనా ఉందా అని అంటే ఏమీ లేదు ఓన్లీ ఎక్స్ వై ఇక్కడ గామా ఎక్స్ వై ఉంది సో ఎక్స్ వై ప్లేన్లో ఉన్న కోషన్ మాత్రమే ఉంది అంటే ఇది ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం కామన్ కింద తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ టర్మ్ మాత్రమే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఈ సిక్స్ బై సిక్స్ మ్యాట్రిక్స్లో ఇది చూసారు కదా ఇక్కడ టౌ టౌకి సంబంధించింది దీనికి సంబంధించిన కోఫిషియంట్ ఇది అలాగే దీనికి సంబంధించిన కోఫిషియంట్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అలా దీనికి సంబంధించింది లాస్ట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం సేమ్ అలా చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ని ఈ సింపుల్ ఈ చిన్న ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఈ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా మన సిగ్మా అని అలాగే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న స్ట్రేన్ని ఎప్సిలోన్ అని తీసుకుంటున్నాం ఈ మధ్యలో ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ని డి కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామని డి అనేది ఏంటంటే మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ మ్యాట్రిక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్